تو مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا بلکہ حدیث کو رد کرنے کے لیے مولانا محمد شاہین صاحب بٹالوی نے بھی شاہد سننا کی بائیس میں جل میں بڑا رونا رویا ہے اور تنگ آ کر لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کہیں کسی کی زبان سے تقلید کا لفظ سن لیں تو اس سے یہ کتنے ناراض ہوتے ہیں جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں بلکل یہی الفاظ انہیں لکھے ہیں کہ جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے یہ اہل حدیث جو ہیں یہ تقلید کا لفظ سن کر ناراض ہو جاتے ہیں اور گاریاں دینا شروع کر دیتے ہیں پھر آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے اہل حدیث حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہنفی ہم سے زیادتی کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں قصور ہماری جماعت کا ہے کیوں ایک تو یہ رات دن انہیں مشرق اور کافر کہتے رہتے ہیں دوسرے یہ بہت سی صحیح حدیثوں کو ان کی زد میں آ کر چھوڑ بیٹھے ہیں تیسرے یہ بہت سی ضعیف حدیثوں کو جو سلف کے ہاں معمول بیعہ نہیں تھی ان کو انہوں نے زد میں آ کر اپنا معمول بیعہ بنا لیا ہے اور اس سے یہ ساری اقتال کی صورت پیدا ہوئی ہے اب مولانا محمد سین بٹال بھی تو گھر کے بھی دی ہے نا وہ بات بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ ساری شرار ہماری طرف سے پیدا ہوئی ہے اور ویسے بھی اقلی طور پر یہی بات ہے کہیں عیسائیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا آپ کا ذہن کبھی یہ بات برداشت کرے گا کہ کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی ہوگی اس لئے لڑائی ہوئی تھی مسلمان کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دے سکتا یقیناً اس عیسائی نے ہی حضرت پاک کی شان میں کوئی گزاکی کی ہوگی جو لڑائی کی بنیاد بنے کبھی سنی شیعہ لڑائی میں آپ کا ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی سنی نے مہاد اللہ حضرت بی بی فاطمہ کو گالی دی ہوگی اس لئے لڑائی ہوئی تھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو گالی دی ہوگی اس لئے لڑائی ہوئی تھی نہیں یقیناً رازی کی طرف سے اس قسم کی بات ہوئی ہوگی جو لڑائی کی بنیاد بنی اسی لئے مولانا مرزا سنچان پوری رحمت اللہ علیہ نے مولی سنا علیہ ورد صلی کو لکھا تھا کہ مولانا کیا کسی حنفی مقلد نے امام بخاری یا کسی محدث کو گالیاں دی تھی جس کے بدلے میں آپ امام ابو نیفا رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دے رہے ہیں کیا آپ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ لڑائی کی بنیاد کیا بھی بنے گی کہ یہ فوقہ ہاں کو گالیاں دیں گے ہم جس طرح فوقہ ہاں کو اپنے دل کا چین سسین کرتے ہیں دل کا نور مانتے ہیں ہم محدثین کو بھی اپنے سار کا تعالی سمجھتے ہیں اس لیے ہم ان کی شان میں بھی گستاقی کرنے کے روا دار نہیں ہیں تو جب بھی لڑائی کی بنیاد بنے گی تو ان کی طرف سے بنے گی تو یہ میں نے مقصد اپنا واقعہ عرض کر دیا کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ فرقہ حدیث کو نہیں مانتا بلکہ حدیثوں کو رد کرنے کے لیے ایسی غلط شرطیں لگاتا ہے کہ حدیث کو ماننا ہی نہ پڑھتا اس کے سوا اور کوئی کام اس بیچارے فرقے نے نہیں کیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کسی کتاب میں لفظ اصحابی حدیث مل جائے اہل حدیث مل جائے تو یاد رکھیں ایک تو ہے حدیث کا لغوی معنی وہ تو بات ہے نا تو دکھائی ہے